Hey, what's up everyone? This is me again, Chalene, and welcome or welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it para naman ma-notify kayo at maraming tayong mga bagong updates, tips, tricks, and tutorials in sa YouTube channel ko. Today's video, we're going to have another tutorial and I will teach you how to fix ad suitability or limited ads running on your YouTube videos. And if you're interested, just keep on watching. Kung mapapansin nyo, meron ako ditong isang video na may ad suitability or limited ads na nagre-run. Sabi dito, ad suitability, this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertisers. Bali, ang ginawa ko, enough ko muna yung monetization ng video ko na may limited ads. And then, tsaka ako nag-change ng title. Mostly sa title pa lang kasi, nahahalata na agad ni YouTube or nadedetect na agad ni YouTube kung ano yung mga hindi advertisers friendly na content. Dahil nga ang mga content ko dito sa YouTube is about hacks and tutorials, meron talaga akong mga videos na may mga ganyang ad suitability or limited ads. So, ang ginagawa ko lang is nag-change ako ng name. So, ito, nag-work naman siya. Huwag niyo agad siya ipapa-human review kasi minsan sa human review, dun tayo nakakaroon ng sablay. So, mamaya ko i-explain kung bakit. Bali, inon ko yung monetization ko dun sa video na yon one day ago nung pinalitan ko yung title para makasigurado ako. So, bali yan, ni-refresh ko lang siya at makikita niyo dito, wala na yung limited or yung ad suitability na nakalagay. On na yung nakalagay dyan. So, hindi pa natin siya pinapa-human review. Bumalik na siya sa normal. But unfortunately, after 4 days, bumalik ulit siya sa pagiging limited. May kinita naman yung aking video sa loob ng 4 days, pero yun nga, bumalik siya sa pagiging limited. So, ang kasunod dating tip kapag bumalik siya sa pagiging limited, change niyo naman yung title at description. So, tanggalin niyo yung mga words na sa tingin niyo bawal kay YouTube para maging green na ulit yung dollar sign niya. If ever naman hindi pa rin mag-work, i-change nyo lang yung title, description, and yung thumbnail. Pangkuli lang yung thumbnail kasi ang pinaka nakaka-affect talaga dyan is yung title. If ever naman hindi nagbago, limited pa rin, mag-request na kayo ng human review. So, paano nga ba mag-human review? Ganito lang yun. Para makapag-human review, i-click mo lang yung specific na video and i-click nyo yung ad suitability. And may makikita kayo dito ang request review. Basahin nyo muna maigi, review nyo yung videos nyo. I-make sure nyo na napartan nyo na yung title description at saka yung thumbnail bago kayo mag-request review. Siguraduhin nyo mabuti na okay na lahat para makalusot siya sa YouTube specialist o sa human review. So, ito na nga yung sa last tip natin. Ipa-human review na siya. So, sa human review, dapat check nyo na yung apat din. Title, description, thumbnail, and the whole video para makita niya kung may mali ba talaga sa content niyo or wala. And that's all for today's video and thank you for watching. Don't forget to click subscribe.